帮你保卫，帮你保卫国家。结果这个邻国的这个国王一听啊，他马上那个把他的那个那个军队撤离掉，而皈依佛教，修学佛法，护那个护持佛法。这个是在《高僧传》里面提到的一个故，有关那个迦瑟摩腾的一个故事。那也因此而加设摩腾受到这个小国小国家的国王民众们非常的敬仰他，等于是因为他讲金光明经的因缘而帮他化解掉一场那个可能是复国的一个，就是颠覆他这个小国家的一场的大那个大战争。好，这是加设摩腾的故事。那在东汉。明帝永平年间呢、啊，那个应明帝的邀请，跟竺法兰、西代四十二章经等，以及佛像到洛阳，住在明帝为这两位法师所新建的白马寺，而两位法师就在白马寺合译出那个四十二章经，那也可以说是那个中国译经的开始。那东土有佛佛法的开始的这一点，我们昨天已经提到了，可以推再往前推到西汉哀帝的时候，那就是西元西元二年，西元一世一世纪的西元前一世纪的时候。那么另外就是在永平十四年的时候啊，这个这个这个又是一个又是一个故事，那个。佛道之争，就是佛佛教跟佛教跟道教，就是佛法刚传进中国的时候啊，那么跟道教之间的那种那种紧张关系呀、啊，那有道士叫做楚善、楚善信等人，那个要要求啊，请那个皇帝用火来那个烧佛经跟道跟。道教的那个的那个宝典，那由此来验证，到底是哪一个功力比较强？<笑>那结那个结果，那个皇帝真的那个应那个道士的邀请，在那个社就是社坛社坛场验烧。两教的经典，而道教的经典，根据那个佛教传记，就是高高僧传的记载，道教的经典呐、啊，进尘灰烬，而佛教佛经毫无损坏呀、啊。所以那个这两位法法师才能够比较顺利的在中途弘扬佛法，否则的话，事实上那个一个新一个新的东西进来，那尤其是中国的民族性。说包容性很强也可以，但是对于新的东西的接受，好像都需要一段时间的那个拉锯跟磨，跟磨合。那因为这样的一个一个因缘，而那个，诶、欸，就是上位者的信仰跟护持，以及经由这样子的一个因缘，让民众们也对佛教佛法比较具有信心。那所以呢，能够顺利在中途弘扬佛法，所以这边提到凡见闻者，皆相率归依佛门。好<咳>，接下来我们看竺法兰，竺法兰的那个竺，诸位都知道那个早期呀、啊，早期从印度西域来到中国的。祖师大德们啊，除了他的他们的名字之外啊，都会用他所由来的那个国国家的一个字作为他们的姓氏。比如像这里提到的那个竺法兰，比如像之前我们提到的那个芝，芝什么之类的，有没有？芝就是那个肉芝的那个芝，那就是从肉芝国来的，那就称为芝那个芝道林啊，等等。那从那个天竺来的，那就叫做什么？竺法兰，所以它的名字是法兰。而竺的话是什么？就是他天天竺国的法师，那个他嘛
，挖茶，挖茶，翻音的话翻译成什么？罗昌。事实上，它有保护的意思。那这里的这个“蓝”有可能是，可能是我们提到的那个，就是西域方言的那个转化。否则的话 r a c h a 音译是“罗刹”，意思是保护的那个“护”。好，他是中印度人。那一样的，从小也是我们发现那个高僧高僧传记里边所记载的那个祖师大德们，几乎都是非常的早会。也就是非常那个年纪很小的时候就非常聪明，不但聪明，而且博学好学，有没有？哎、欸，好那个，好像很多都这样子。比如像我们之前上中观的时候介绍到那个龙树菩萨的时候，有没有？甚至于那个海抱在手里的时候就能够奉送什么？奉送四费陀，有没有？诸位有上过中观的？也许还有点印象。好，那祖法兰呢？奉送经论数万章啊，啊，那个相当博学的。那因为他的博学，所以他是天主学者们的老师。那根据《梁高僧传》所记载，东汉明帝的时候啊，派蔡兴到西域求取佛经。那祖法兰呢，跟那个。那个迦舍奴腾啊，在永平十年的时候啊，那个结伴前来中国，那住在白马寺，翻译四十二章经。那所翻译的经典，除了四十二章经之外，还有几部经典，比如像《佛本身经》，这个诸位比较熟的、比较熟悉的，就是佛陀的那个前身的、前身行菩萨道的那个各种不同的身份有没有？那个，比如像那个割、割肉、喂割，有没有？哎，等等的，这个就是本本身故事。那另外，《佛本行经》也差不多是同类同类型的。好，这个是有关翻译者。那么接下来我们看架构的地方。简单看，待会那个详细看科判的时候再配合给你的讲义。我们先那个抓大的架构，那比较细的那个分科，我们下面再看。整部整部四十二章经呢、啊，事实上它四十二章经本来并没有科判，没有没有纲目。那这里我们所用的那个。所用的那个科判架构纲目，主要是参考太虚大师的。那在介绍之前，要特别说明跟提醒的是，太虚大师的四十二章讲、四十二章经讲录所根据的，也就是流通最广的哪一个版本？刚刚提到的流通最广的，宋朝的南位。守岁法师的注解本是根据这个注注解本来的。我那个找资料的时候发现，几乎几乎几乎我所看到的那个的那个资料，几乎都是根据宋朝守岁的注解本而来。那宋朝守岁的注解本呢、啊，我们除了刚刚提到说里边加进比较多的。禅宗的观念用语之外啊，那也有一些些的那个出入的地方，乃至章节的安安排方面啊，也有一点点跟那个我们所用的送葬本也有一点点差异的地方。所以这里我们用太虚大师的科判呢、啊，仅供参考，仅供参考，是不是能够对的百分之百？未必尽然，但是。太虚大师的这个这个架构科判啊，事实上非常好。那个从科判里边，我们可以看得出来。我们先看分成三大段
，第一段是讲起根，那也就是那个在经文的一开头，就是四十二章经的第一章的前面，经文一开头的地方呢，有提到佛陀那个菩提道、菩提树下正悟，乃至于初转法轮的那个。的那个经过虽然很简短的经文，但是可以说是把佛陀修学阶段乃至出家出转法轮的阶段，乃至于说这一部经的因缘做个简单的交代。所以这个的话，太虚大师把它看成是总起分，而在送葬本的话就没有这一段。送葬本在那个。这个是送送葬本，在大正藏十七册，金号是七八四，七八四金号，在第一章，这个是第一章，第一章的前面也同样有一段文，但是这一段文并不是经文本身的文，比如像这边提到习汉孝明帝，我们昨天好像有看，有有看到过的，就是东汉孝明帝那个。那个夜梦惊人，而派遣使者到西域去，请回来《四十二章经》，说明《四十二章经》流布到中国来的一个一个因缘，而不是佛陀讲这一部经的那个的那个的因缘。所以这里的话，哎，我们一样的，为了那个。经典的完整，我们一样把总起分放上来，但是实际上，送葬本我们所用的送葬本是没有总起分的。那接下来最主要的部分是什么？正说分，然后最后一章的话是统结分，可以说是整部经的一个一个总结。那正说分的部分呢，又分成几个段落。昨天我们大致上那个。大致简单的浏览过，那第一段的话就是三圣共教行果，有没有？昨天那个有有稍稍介绍了一下，然后第二段的话是什么？五圣善恶通义，再来是大圣一共圣行，我们可以发现从第八章到四十一章，那也就是整部经。最主要的部分是在介绍大圣佛法、大圣的修、大圣佛法修行的要领。那最后，信教、竭力修行，也就是那个对教、对对那个佛陀所教的义理，佛陀所教的教法要相信，然后对佛陀所教的教法义理要能够正确的。理解深刻的理解，乃至进一步的修行。那么，在第三段主要的部分，大圣共行法的部分又分成三段。第一段的话是立心月，第二段的话是修六度，然后第三段的话是明极戒圣。下面再解释，整部《道干经》我们参考。太虚大师的架构基本上可以做这样子的归纳。好，下面我们就进一步先看经题的部分，再来进入科判。详细的科判，乃至经文的介绍。经题是四十二章经。那我们昨天也大致提到过，也就是整部经呢、啊，总共分成四十二段，所以称为四十二章。四十二章经。那经的话是什么意思呢？我们在上。八大圆觉经的时候，已经非常详细的介绍过了，这边我们就不再介绍。那简单的讲，经文的经的范文是修短，修短什么意思？把它翻译成修多